I've been meditating on a, on, on a powerful story in the Bible. Und ich habe ähm, meditiert über eine starke Geschichte in der Bibel. Of a powerful team that brought somebody to Jesus and uh, their action brought change in the life of this young man. Ähm, ein starkes Team, was ähm, äh, they did something. They brought a young man to Jesus and their action made that the life of this young man was changed. Ein starkes Team, was einen jungen Mann zu Jesus gebracht hat und äh, der das sein Leben wurde verändert. In Luke chapter 5. In Lukas Kapitel 5. Was 18 to 20. I've been reading this verse. Uh, I, I, I remember I preached about it in another church. Ich ähm, ich habe ich erinnere mich, ich habe in einer anderen Gemeinde auch schon über diesen Bibelvers geredet. Was uh, 18, Luke 5, 18, he says, Then behold, men brought on a bed a man who was paralyzed, who they sought to bring and lay before him. Und siehe, Männer, welche auf einem, einem Bett einen Menschen bringen, der, ge, der gelähmt war, und sie suchten ihn hin, äh, hineinzubringen und vor ihn zu legen. And they, when they could not find how they might bring him in because of the crowd, they went up on the house top and let him down on, with his bed through the tiling into the midst before Jesus. Aber sie kamen an den vielen Menschen nicht vorbei. Kurz entschlossen stiegen sie auf das Dach, deckten eine, eine Ziegel ab. Durch diese Öffnung ließen sie den Mann auf, seinen, auf seiner Trage hinunter genau vor Jesus. When Jesus saw their faith, he said to him, "Man, your sins are forgiven." Als Jesus ihren festen Glauben sah, sagte er zu dem Gelähmten, deine Sünden sind dir vergeben. Now, it excites me to read verse 20 and it says, Jesus saw their faith. Als Jesus ihren festen Glauben sah, also es freut mich sowas zu lesen. These, these people, they had a friend. Diese Menschen hatten einen Freund. Who was sick. Und er war krank. Who could not walk. Er konnte nicht laufen. A friend who needed help. Ein Freund, der Hilfe brauchte. And this man, because he was sick, he could not, he could not force himself through the crowd to go to Jesus. Und weil er krank war, konnte er sich nicht, nicht durch die Menge zwingen, um Jesus zu erreichen. And that's why when their friends came into the picture. Und da kamen seine Freunde ins Bild. They decided to take a bed. Und sie haben ähm, sich dazu entschlossen, ein Bett zu nehmen. And to destroy the roof. Und den, das Dach zu zerstören. To lower this man to Jesus. Damit sie diesen Mann zu Jesus herunterbringen können. When I've, uh, I've been meditating on this story, Und ich meditiere über diese Geschichte. I've been thinking what we went through in the renovation of this property. Und da denke ich darüber nach, was wir ähm, durchgehen mussten, als wir diesen Ort renoviert haben. It's good when you look on the roof, we just see white. Und jetzt, wenn wir das Dach angucken, sehen wir einfach nur weiß. But brother Andrew and myself, we know what is what we've done before you see the white. Aber Bruder Andrew und ich wissen, was wir getan haben, um jetzt dieses Weiß zu sehen. I don't know if Mac can get us one photo of us working on the roof. Vielleicht kann Mac uns ein Foto zeigen, wo wir am Dach gearbeitet haben. Before we hang this white uh, acoustic roof. Also bevor wir diesen uh, diese dieses weiße Dach hier uh, fließen konnten. We climbed up up to 12 meters. And we did the insulation. We put Steinwolle on top of, 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 of the roof. We, we put Steinwolle. Mussten wir um, also wir mussten zwölf Meter hochklettern und Steinwolle um, an die Decke tun, um die zu isolieren. And after you put the Steinwolle, you put a nylon paper, which uh, uh, helped that the meats. Uh, uh, we put and we covered the whole roof with a blue nylon paper. The whole roof. Danach mussten wir den, das ganze Dach mit ähm, blauen äh, ähm, Folie oder Limonienpapier yeah. äh, bedecken. Insul Insulationsfolie. Insulationsfolie. So we covered the whole roof. Also wir haben den, das ganze Dach bedeckt. And then after when that was done, Und als das fertig war, we, we, we hung metals. Hatten, hatten wir Metall? Uh, there are some uh, four meters, there are some uh, two meters, depending on, on the area. Manche waren zwei Meter lang, manche vier Meter lang. And then after that, I could hang this roof. Und danach konnte ich das Dach aufhängen. So you see, we went through a lot of process to insulate and to put this roof. Also wir sind durch viele ähm, Prozess, äh, Schritte durchgegangen, um dieses Dach hier drauf zu bringen und zu isolieren. So with that picture, und mit diesem Bild, imagine. That Jesus is here. 
Stellt euch vor, dass Jesus hier ist. The room is so full. Und das, der Raum ist so voll. <lacht> we had a we had a prayer 12 hours prayer in this place two months ago and and uh, that was something. Wir hatten eine zwölf, ein zwölfstündiges Gebet vor zwei Monaten und das This war place das. there was no space. It was full of young people praying 12 hours. Dieser Ort hatte keinen Platz mehr. Es war voll mit ah. den Menschen, die zwölf Stunden gebetet haben. That excites me because I know the devil is in trouble. Das freut mich, denn ich weiß, der Teufel ist ähm, hat Probleme. There is a generation that God is raising up that they're going to give the devil trouble. Hallelujah. Und es gibt eine Generation die mm. Gott äh, er, erzieht und aufbringt und sie werden dem Teufel Probleme Amen. geben. Amen. I'm telling the devil in this land, our young people are rising and they're going to mess you up. Ich Halleluja. sage dem Teufel, in diesem Land werden mm. unsere jungen Kinder aufwachsen und sie werden dich zerstören. This place was completely full. Dieser Ort war komplett voll. So I, uh, I realize uh, in, in, in such a situation, ich hab, Somebody will come and destroy the roof and lower the bed. <laughs> ich habe realisiert, dass in so, so einer Situation wird jemand das Dach zerstören und ein Bett hier runterhängen. Because there is no, there is no space to carry the bed and, uh, Denn es gab keinen Platz, den Mann hier reinzutragen. As now in this generation, because of branch shoots, we have to make sure uh, uh, there is space for people to walk. Brand shoots, uh, because of fire security. Ja, ich sag jetzt in dieser Generation, äh, weil es gibt jetzt ähm, Fire Security, also Brandschutz, und wir müssen aufpassen, dass es einen Weg gibt, wo man durch langlaufen kann. So, when we have such a meeting, also wenn wir so ein Treffen haben, actually my responsibility is to make sure that uh, uh, there is space in, just in case of anything, because I'm responsible. Also meine Aufgabe ist es eigentlich sicher zu gehen, dass es Platz gibt, ähm, einfach falls irgendwas passiert. The Bauordnungsamt, the city hall, they, they came and told me this. Das Bauordnungsamt hat mir gesagt, you have, uh, please, whatever you do, make sure that uh, uh, you follow the instructions. Also sie meinten, egal was du tust, geh sicher, dass du die Anweis den Anweisungen folgst. Make sure that the fire security is put in place. Geh sicher, dass der Brandschutz ähm, etabliert wird. Because when anything happens and uh, people lose their lives, I'm telling you, you are going to jail because no insurance is going to pay. Sie meinten, wenn irgendwas passiert und Menschen ihr Leben verlieren, dann wirst du ins Gefängnis gehen, um, denn deine Versicherung wird bezahlen. No, they won't pay. Ach so, deine Versicherung wird nicht bezahlen. They say, if you don't follow the fire security regulations, the insurance will not pay. Ja, sie meinten, wenn du den Brandschutzanweisungen äh, nicht folgst, dann wird deine Versicherung nicht bezahlen. So I realize as a church how important it is that the fire security regulations are followed. Da habe ich realisiert, wie wichtig es ist, dass in unserer Gemeinde die Brandschutzanweisungen, dass denen gefolgt wird. So during such big meetings, my eyes are open and I make sure that uh, uh, the regulations uh, We don't feel the space. Also wenn wir solche große Treffen haben, muss ich sicher gehen, dass die, äh, dass die Anweisung, dass ihnen gefolgt wird und dass wir den Ort nicht zu sehr füllen. But when I read this story, Aber wenn ich diese Geschichte lese, I see they, they didn't think about fire security. Denk, äh, sehe ich, dass sie nicht über den Brandschutz nachgedacht haben. I, I, I realized there was no space. Ich habe realisiert, es gab keinen Platz. It was a full house. Es war ein volles Haus. And these men, they decided to be creative. Und diese Männer haben sich entschieden, kreativ zu werden. They said, we are going to do whatever in, is in our authority to do. Whatever we can do to bring this man to Jesus. Und sie, sie haben gesagt, wir tun, was auch immer uns zur Verfügung steht, um diesen Mann zu Jesus zu bringen. And they decided to lower the man from the roof. Und sie haben sich dazu entschieden, den Mann durch das Dach zu Jesus zu bringen. If you decide to bring somebody from the roof here. Wenn du dich dazu entscheidest, jemanden durch das Dach hier hinzubringen. You love trouble with me. <laughs> Dann wirst du ein Problem mit mir haben. Because I know what it took. Denn ich weiß, was es, äh, was ich tun musste. I know what it took. Ich weiß, was es, ähm, was es erfordert hat oder gebraucht hat. In building the roof. Um dieses Dach zu bauen. Actually, church, did you notice for the first time Gemeinde in four years we don't have the Gerusbau? Did you notice? Gemeinde, habt ihr gemerkt, dass zum ersten Mal in vier Jahren haben wir kein Gerusbau? We don't have the stairs that we're using to work on the roof for the first time. Ach so, haben wir kein äh, Gerüst, um die Decke zu erreichen? Thank you, Brother Andrew. He helped me. We remove it because we finished the work that we were doing up. Danke, Brother Andrew, dass du mir geholfen hast, das zu entfernen, denn wir haben den den hinteren Bereich. Ähm, 
fertig gebaut. Amen. Amen. That is a testimony how far God has brought us and what God has done. Und das ist ein Bekenntnis, um zu zeigen, wie, wie weit uns der Herr gebracht hat und was er getan Amen. hat. Amen. But these young men, they did whatever they could. Und diese jungen Männer, sie haben getan, was auch immer sie tun konnten. To bring their friend to Jesus. Damit ihr Freund zu Jesus kann. They made a sacrifice. Sie haben ein äh, Opfer gebracht. They wanted to solve a situation. Und sie wollten eine Situation lösen. There was a problem. Es gab ein Problem. And they need to solve it. Und sie mussten es lösen. The problem was just to bring this man to Jesus. Und das Problem war nur diesen Mann zu Jesus zu bringen. Amen. Amen. What sacrifice are you making? Also was für Opfer bringst du? To solve a problem. Um ein Problem zu lösen. To bring somebody to Jesus. Um jemanden zu Jesus zu bringen. What have you done? Was hast du getan? That somebody may receive Jesus. Damit Jesus, damit jemand Jesus empfangen kann. Amen. Amen. You know, not everybody is a preacher. Also nicht jeder ist ein jemand, der predigen kann. Even sometimes uh, uh, there are many people that want to preach, but not everybody is a preacher. Es gibt viele Menschen, die predigen wollen, aber nicht jeder ist ein Prediger. But uh, you need to bring somebody uh, to hear. From God. Aber du musst jemanden dazu bringen, von Gott zu hören. That's why we encourage everybody, come, bring somebody to church. Deswegen ermutigen wir jeden, um, einen Menschen zur Gemeinde mitzubringen. Bring them to church for them to hear the word of the Lord. Bring sie mit, damit sie das Wort Gottes hören können. Maybe you might not like the way I preach. Vielleicht magst du nicht die Art und Weise, wie ich predige. But it's not about me. Aber es geht nicht um mich. I remove me out of the picture. Er entferne mich von dem Bild. Think about the message. Denke über die Nachricht. The message. Die Nachricht. That people needs to hear. Die Menschen hören müssen. Amen. Amen. The Bible says faith comes by hearing and hearing the word of God. Glaube kommt durch hören und das äh, hören des Wort Gottes. The more somebody hears the word of God. Je mehr jemand das Wort Gottes hört. The more faith grows in them. Desto morgen desto mehr Glauben wächst and in ihnen. And I believe without a doubt. Und ich glaube ohne Zweifel. That these four men plus their friend. Dass diese vier Männer plus ihr Freund. They, ha they had had the testimony of Jesus. Das Bekenntnis von Jesus gehört haben. That Jesus was healing people. That Jesus was setting people free. Dass Jesus Menschen geheilt hat und sie frei äh, dass sie er sie freigesetzt hat. And their faith was growing. Und ihr Glaube ist gewachsen. And that's why they were able to do something that, that is out of the norm. Und deswegen konnten sie etwas tun, was außer der Norm war. Destroying the roof and lowering the man through the roof to Jesus. Das Dach zerstören und äh, den Mann herunterheben, um ihn zu Jesus zu bringen. And the Bible says Jesus saw their faith. Und die Bibel sagt, Jesus sah ihren Glauben. I pray that starting from today, you are going to do something out of the norm to make sure that somebody hear Jesus. Und ich bete, dass du, dass du etwas tust was außerhalb der Norm ist, damit jemand Jesus empfängt. And that Jesus is going to see your faith. Und dass Jesus dein Glauben sieht. Halleluja. Halleluja. Und ich glaube, dass Jesus unseren Glauben in dieser Gemeinde gesehen hat. As we've been building this place of encounter, während wir diesen Ort der ähm, Be Begegnung gebaut haben, that somebody can come, that God may encounter them. dass jemand kommen kann und Gott sie ihnen begegnen wird. I, 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 I see we are a very very blessed church. Ich sehe wir sind eine sehr gesegnete Gemeinde. We, uh, we are really a blessed church. Wir sind wirklich eine gesegnete Gemeinde. I don't know any a church. Ich kenne keine andere Gemeinde. But every month bei der jeder we, Mensch we are receiving guests from all over. Listen from Algao, from Bayern, from the capital city Berlin. Wir empfangen Menschen von überall, also von vom Algo Bayern und von Berlin. And it's always happening, it's always happening like that. Und es passiert immer so. God is just bringing people to us. Gott bringt uns immer Menschen. Amen. Amen. Hallelujah. Hallelujah. So go outside the uh, outside the norm do something that somebody may receive Jesus also brech die norm damit jemand jesus empfangen kann amen amen for a long time you know i've not uh, uh, let me say for five years i was just here every day preparing this place uh, to fulfill uh, the regulations what was required seit fünf jahren bin ich hier jeden tag um diesen Ort zu bauen und das zu tun, was äh, die Anweisungen erfordern. Saying, time, time 
Aber jetzt sage ich, dass es eine Zeit ist, in der wir raus müssen. In fact, I've been saying that for the last uh, for the last six years we could not go out and invite people. Und ich sage schon seit den letzten sechs Jahren, wir konnten nicht rausgehen und Menschen einladen. Because uh, we had not fulfilled the regulations, so if we would have been doing that, we would have been uh, uh, doing something that was not allowed. Denn wir sind noch nicht zu dem Zeitpunkt sind wir den Recht, Rechtlinien noch nicht gefolgt und dann But haben wir das getan, we was fulfill ist. all the regulations that are required. Aber jetzt folgen wir all den Richtlinien. Now is not time to just stay in. It is time to go out. Und jetzt ist es nicht mehr Zeit drin zu bleiben, sondern es wird Zeit rauszugehen. Our vision as a church is reaching out and and reaching the lives of people. Unsere Vision als Gemeinde ist es rauszugehen und die das Leben Menschen zu Berühren. So let's be challenged, not just to hear the word and uh, just make the word uh, make us feel good. It's it's good. Also lass uns nicht nur das Wort Gottes hör hören und uns selber gut fühlen. But let us not stay with you. Aber also lass das Wort Gottes nicht nur mit dir bleiben. Share it. Teile das mit Menschen. Share it. Teile es. If you uh, if you think that you're not sharing it effectively, I say bring people to church. Wenn du denkst, dass du es nicht auf eine effektive Art und Weise teilst, dann bring die Menschen in die Gemeinde. And I believe God will encounter them. Und ich denke, dass Gott ihnen begegnen wird. I believe God will change their lives. Ich glaube, dass Gott ihr Leben verändern wird. Amen. Amen. People needs Jesus. Die Menschen brauchen Jesus. People need to hear that which God has put in your heart. Und die Menschen müssen hören, was Gott in ihr Herz gesetzt hat. You might think it's something small. Du denkst vielleicht, dass es etwas Kleines ist. But it is something big. Aber es ist etwas Großes. The word of the Lord says. Das Wort Gottes sagt. God speaks and he says that his word is not void of power. Er sagt, sein Wort ist nicht ähm, sein Wort ist nicht ohne Kraft. It is full of power. Es ist voller Kraft. It is not going to come back to him before it, it accomplishes that which he sent it out for. Und es wird nicht zurückkommen, bis es das erreicht hat, was mit äh, die Intention erreicht hat, mit der es rausgegangen ist. Amen. Amen. The unsaved, the sick, the depressed, they need Jesus. Die ungeretteten, die kranken und die depressiven Menschen, sie brauchen Because Jesus. Jesus is the solution for every situation that we have. Denn Jesus ist die die Lösung für jede Situation, in der ihr euch befindet. People have situations. Menschen haben Situationen. In fact, and until until today, I didn't know that this man we saw sitting in that corner. I didn't know that that man was homeless. He didn't look like a homeless man. Ich habe gerade erst erfahren, dass der Mensch, den wir gestern getroffen haben, ähm, obdachlos ist. Er sah nicht so aus, als wäre er obdachlos. Actually, to my view, he was smart. He also, was, he was like a normal uh, uh, teenager. Ähm, in meinen Augen sah er aus wie ein normaler Jugendlicher. I always say sometimes even when we come to church you know we are dressed well we are looking nice with a with a suit but uh, people have issues Und manchmal sage ich auch wir kommen in die Gemeinde und wir sehen wir sind gut gekleidet aber trotzdem haben Menschen Probleme But God wants to use each and every one of us Aber Gott möchte jeden einzelnen von uns benutzen We are carrying Jesus Wir tragen Jesus Let's bring Jesus to the people Lass Jesus lass uns Jesus zu den Menschen bringen Yes and then the rest leave it to God Und überlasse dem den Rest Gott Yesterday we we sang we shouted we screamed on the street Und gestern haben wir gesungen und geschrien auf der Straße Like madmen Wie verrückte Menschen But it was worth it. Aber es war es wert. You know, uh, sometimes I say some things and my wife tries to bring niceness out of the things. <laughs> Manchmal sage ich etwas und meine Frau versucht es so zu drehen, damit sie die Szene anhält. She tries to polish anhaken. it. Äh, sie versucht das so zum Glänzen zu bringen. Amen. Amen. 1 Corinthians 3:9 says something powerful. I love it. 1. Korinther 3 Vers 9 sagt etwas kraftvolles, ich liebe es. It says, uh, for we are, uh, okay, uh, put it in, in, in German. For we are laborers together with God. You are God's husbandry. You are God's building. Um, wir sind Mitarbeiter, ihr aber seid Gottes Ackerland und sein Bauwerk. Yes. That other version says, we are God's laborers. Und uh, die andere Version sagt, wir sind Gottes Bedienstete. The German version says we are uh, mitarbeiter, we are uh, workers with Jesus. 
die deutsche Version sagt, wir sind Mitarbeiter, wir sind Gottes. My version here says, we are God fellow workers. Und meine Version sagt, aber wir sind Gottes ähm, treue Mitarbeiter. Fellow workers. Oder die Mitarbeiter, die neben ihm sind. We are God's fellow workers. Sind Gottes äh, treue Mitarbeiter. You remember, Jesus spoke in John 5:17. Und ihr erinnert euch, Jesus hat in Johannes äh, 3, Vers 17 gesagt. It said, but Jesus answered them, my father has been working until now, and I have been working. Und dort steht, mein, mein Herr hat bis jetzt gearbeitet und ich habe bis jetzt gearbeitet. These are the words of Jesus. Das sind die Wort Wörter Gottes. Äh, He von said, Jesus. until now, my father has been working. Und er sagt, bis jetzt hat mein Vater gearbeitet. And then he says, and I have been working. Und dann sagt er, und ich habe gearbeitet. So Jesus, also Jesus, is working. Ist am arbeiten. God has been working. Gott hat gearbeitet. It comes to us, we are working and we are looking and we are counting. Oh, when am I going for retirement? Um, wir arbeiten und wir schauen uns an, wann wir in die Rente gehen können. Church, don't send me for retirement. I'm not going to retire. Instead of, of retiring, I'm going to refire. Also Gemeinde, schickt mich yes. nicht in die Rente. Ich möchte nicht uh, in die Rente gehen. There's nowhere I read in the Bible that God retired. Es gibt kein, kein Bibelbuch, wo drin steht, dass Gott in die Rente gegangen yes. ist. Yes, the Bible says that on the seventh day after Jesus created, he rested. Um, in der Bibel steht, na, am siebten Tag, als er alles kreiert hat, hat er sich zur Ruhe gesetzt. There's a difference between resting and retiring. Es gibt einen Unterschied zwischen in die Rente gehen und zur Ruhe. We are going, Pastor James, we are going to refire. Hallelujah. Und Pastor James, wir werden das Feuer wieder anzünden. Pastor James, Pastor when you're 80, when Christ is, you are coming back to preach here, even when you're 90. Wenn du 80 bist, dann wirst du zurückkommen. Halleluja. Halleluja. Amen. Amen. It's coming to preach, eh? Er kommt, um zu predigen. Today was just to oh, introduce him, just heute, for us to know him. Heute war es einfach nur, war einfach nur da, um ihn äh, vorzustellen, damit so, wir ihn kennenlernen. But we won't wait until you are 90. Aber wir werden nicht warten, bis du 90 bist. Amen. Amen. So there is no retiring. Es gibt kein in die Rente gehen. Oh, Pastor, we are working for you for a retiring package. Please don't do that. Ja, Pastor, wir arbeiten für dich um, für dein Rentenpaket, aber nein, bitte tut das nicht. Let it be a bonus that helps me to refire myself. Äh, lass das et, ähm, äh, äh, bonus. Achso, lass es ein Bonus sein, damit ich wieder yes. das Feuer in mir entfache. Jesus said, my father has been working. Und Jesus sagt, mein Vater hat gearbeitet. And I'm also working. Und ich arbeite auch. Amen. Amen. So we need to learn from this and we need to work. Und wir müssen davon lernen und auch arbeiten. Tell your neighbor, let's not be lazy. Sag deinem Nachbarn, lass uns nicht faul sein. I remember Pastor Mitzi, Pastor Mitzi preached a, a powerful message, never be lazy. Ich, hab, äh, ich erinnere mich, ähm, Pastor Mitzi hatte eine kraftvolle Predigt. Es war, sie hieß, sei nie faul. Yes. I've been listening it from it from time to time. You know, it's good we listen to messages from time to time. Ähm, ab und zu höre ich mir das wieder an und es ist gut, dass wir uns Predigten wieder, ab und zu wieder anhören. Yes. We have, we have all the preachings that God enables us to preach in our YouTube channel. Wir haben alle Predigten, die Gott uns ähm, bezweckt zu, pre zu predigen, auf unserem YouTube-Kanal. Und ich ermutige euch, dass ihr, uns, dass ihr euch das ab und zu I anhört. I do that. Ich persönlich tue das ab und I remember zu. One, one of my friends, uh, uh, Johnny. Äh, einer meiner Freunde, Johnny. Johnny. He asked me, oh, Pastor Maxwell, who's your favorite preacher? Er hat mich gefragt, Pastor Maxwell, wer ist dein Lieblingsprediger? And I thought a few seconds uh, about it. Und ich habe einige Sekunden darüber nachgedacht. And I, I gave him a wise answer. Und ich habe ihm eine weise Antwort gegeben. I told him I have several favorite preachers. Sie sagt, ich habe einige Lieblingsprediger. But I am one of my favorite preachers. Aber ich bin einer davon. That was a revelation. Das war eine Offenbarung. 
How can I stand there preaching before you and I don't like my preaching? Wie kann no. ich hier vor euch stehen und ich mag meine eigene Predigt nicht? I am one of my best listeners. I listen to myself. Ich bin einer meiner treuesten Zuhörer. Ich höre mir and selbst zu. There are times I correct myself. Okay, here I said you. Next time do it this way better. Und ab und zu ähm, berichtige ich mich selber. Das hast du falsch gemacht. Das machst du nächstes Mal besser. Amen. Amen. So I do a preview of my preaching. Also manchmal gucke ich meine Vorschau von meiner, von meiner Predigt an. Because it helps me better. Denn dadurch verbessere ich mich. Amen. Amen. Halleluja. Halleluja. So we need to keep on working. Also wir müssen weiterhin arbeiten. Because we are a team with God. Denn wir sind ein Team mit Gott. We've, we've just read the word of God. We are fellow workers. Also wir haben gerade das Wort Gottes gesehen und da stand wir sind äh, so Mitarbeiter. Powerful. Ich denke, das ist so kraftvoll. Uh, some, some, some weeks uh, ago, I said, God blessed me when God told me that, uh, you know, as my worker, Gott hat mich gesegnet, als er, als er gesagt hat, als mein, als mein Arbeiter, you are not my slave. Bist du nicht mein Sklave? Did you know that? Weißt du das? Man of God, as a work of God, you are not God's slave. Ähm, ähm, Mann Gottes, als ein Arbeiter Gottes bist du nicht sein Sklave. A slave does not have privilege, uh, privileges. A, straight, uh, a slave does not have rights. Ein Sklave hat keine Privilegien und keine Rechte. You can, you, you are being forced to work even in bad weather conditions. Und du bist gezwungen, auch in schlechten Wetterumständen zu arbeiten. When the boss is just sitting on the throne, just enjoy. Und wenn der und der Boss setzt sich einfach hin und genießt sein Leben. And with many servants around. Und er hat Diener überall um sich herum. No, God says, you are not his slave. Aber Gott sagte, du bist nicht sein Sklave. You are his fellow worker. Du bist sein Mitarbeiter. It's not that we are in the same level with God. Es heißt nicht, dass wir auf demselben Level sind wie Gott. But he's humbled himself and he's brought you into his team. Aber er hat dich in sein Team gebracht. You are part of God's team. Du bist ein Teil Gottes Teams. You are his fellow worker. Du bist ein Mitarbeiter. So if he's working, also wenn er arbeitet, Jesus is working. Und Jesus arbeitet, the Holy Spirit is working. Der Heilige Geist arbeitet, Let's not uh, just oh, I'm having holiday. Dann setz dich nicht einfach hin und sag ja, ich habe äh, Urlaub. It is not that holiday is bad. We also take holiday. We make sure we take holidays. Urlaub ist Urlaub zu haben ist nicht schlimm. Es ist auch wichtig äh, in Urlaub zu gehen. But uh, let's work for the Lord. Aber lasst uns für den Herrn arbeiten. There is a commission that uh, we've been given that we need to fulfill. Äh, wir haben eine Aufgabe erhalten und wir müssen dieser Aufgabe gerecht werden. John 15, 16. Äh, Johannes 15, 16. From the Passion Translation of the Bible it says, You didn't choose me. But I've chosen and commissioned you to go into the world to bear fruit. Dort steht, ihr habt nicht mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt und euch gesetzt, auf das ihr hingeht und äh, Frucht bringet. Und eure Frucht bleibe auf das, was irgend ihr den Vater bitten werdet, in meinem Namen er euch gebe. Yes. And this, for today, I love this well, A version which says, I've chosen and commissioned you. Und in dieser Version steht, ich habe, ähm, ihr habt nicht mich ausgewählt, sondern ich habe euch ausgewählt und euch gesetzt. The German government, they've not chosen me. Und das deutsche, äh, die deutsche Regierung hat äh, nicht euch ausgewählt. They have not commissioned me. Und sie haben euch nicht zur Arbeit gesetzt. God has chosen me. Gott hat dich ausgewählt. And he's commissioned me. Und er hat dich zur Arbeit gesetzt. That applies to each and every one of us. Und das betrifft jeden einzelnen von uns. We've been commissioned, we've been chosen and commissioned by God to bear fruit. Wir wurden von Gott ausgewählt und zur Arbeit gesetzt, um Früchte zu tragen. So it is time. Und äh, in seiner Zeit. It is time we continue working. Und in seiner Zeit werden wir weiterhin arbeiten. A lot of you know that I'm, I'm old school. Und viele von euch wissen, dass ich äh, traditionell bin. Mac, I like this song. Mac, ich mag diesen, dieses Lied. When he calls me, Wenn er mich ruft, I will answer. werde ich antworten. I'll be somewhere. I'll, I'll be somewhere. Ich werde irgendwo sein. Can I just have the in front? Kann ich I'll das Preisteam bitte vorne haben? Somewhere. Ich werde irgendwo sein. Working for the Lord. 
für den Herrn arbeiten. I'll be somewhere. Ich werde irgendwo sein. Working for the Lord. Und ich werde für den Herrn arbeiten. Because I am a fellow worker of God. Denn ich bin ein Mitarbeiter Gottes. And God, since God is working, Jesus is working. Und da Gott arbeitet, arbeitet Jesus auch. I'm going to continue working. Und ich werde weiterhin arbeiten. When Jesus comes back and I'm still alive. Wenn Jesus zurückkommt und ich immer noch am Leben bin. My prayer is that he will find me working, me and you working. Dann ist es mein Gebet, dass er mich und dich beim Arbeiten auffinden wird. I, I am part of God's team. Und ich bin Teil Gottes Teams. So, if you are you also part of God's team. Und du bist auch Teil Gottes Teams. So don't disqualify yourself from being part of God's team. Also disqualifiziere dich nicht von Gottes Team. Amen. Amen. Stay be in the God's team. Bleib in Gottes Team. So When Jesus comes back, I'll be working. Und wenn Jesus zurückkommt, werde ich am Arbeiten sein. And when my time comes, und wenn meine Zeit kommt, no one, no one will stay here forever. A time will come that we'll have to leave this place. Keiner bleibt hier für immer und es wird die Zeit kommen, wenn ich diesen Ort verlassen muss. I used to fear death, but I don't fear death. Ich hatte früher Angst vor dem Tod, aber ich habe keine Angst mehr. When my time comes, wenn meine Zeit kommt, I'll be working werde ich am Arbeiten sein. Halleluja. Halleluja. Mm. I just want us to rise up on our feet and, and I want us to pray for ourselves. Ich möchte, dass wir aufstehen und um, für uns beten. If you've not been uh, working for the Lord, wenn du noch nicht für den Herrn gearbeitet hast, if you've not been involved in the kingdom of God, I just ask you to ask God to forgive you. Und wenn du noch nicht in das Königreich Gottes involviert bist, dann frag Gott, bitte Gott um Vergebung. And ask God to refire you. Und frag Gott, dass, dass er das Feuer wieder in dir entfacht. In the church is sad we have a lot of, of passive Christians. Und in der Gemeinde haben wir sehr viele passive Christen. But God wants to revive us. Aber Gott möchte uns wieder zum Leben erwecken. God wants to reactivate us. He wants to make us active. Und Gott möchte uns wieder aktivieren, damit wir wieder aktiv sein können. If you been uh, uh, passive, just ask God, God forgive me for being passive. Und wenn du passiv bist, dann frag Gott um Vergebung. Just open your mouth and, und and talk to God. Öffnet eure Münder und redet mit dem Herrn. When he calls me. Wenn er mich ruft. When he calls I will answer when he calls me. I will answer when he calls me. I will answer. I will be serving you. When he calls me, when he 